വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഒരു നാലഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കൾച്ചറൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഫോർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ജെൻഡർ റോൾസ് ഓപ്ഷൻ ബി ജെൻഡർ ബയസ് ഓപ്ഷൻ സി ജെൻഡർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഈ ജെൻഡർ റോൾസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ജെൻഡർ റോൾ ജെൻഡർ ബയസ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലറ്റ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരാതെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഓപ്ഷൻ എ റിസെപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി റിപ്രഷൻ ഓപ്ഷൻ സി റിയാക്ഷൻ ഫോമേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി റാഷണലൈസേഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ യെസ് റിസെപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കാരണം റിപ്രഷനും റിയാക്ഷൻ ഫോമേഷനും റാഷണലൈസേഷനൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജെൻഡർ റോൾ ജെൻഡർ ബയസ് അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ജെൻഡർ റോൾ ജെൻഡർ ബയസ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അത് നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളേനും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാനുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ എല്ലാ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസവും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കാണാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പല ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരു മാർക്കിന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കും ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടോപ്പിക്കായി ജെൻഡർ റോൾസ് അത് പിന്നെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കായി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൂ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ ടേം ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ വില്യം സ്റ്റോൺ ഓപ്ഷൻ ബി ബിനെ ഓപ്ഷൻ സി ടെർമാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സിമോൺ ഇത് ആരാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ള ടേം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ടേംസ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് ഐ ക്യു
നിങ്ങൾക്കൊരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ ഈ ടേംസൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഷുഡ് ഹാവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ വൺ ഹാസ് വൺസ് ബീൻ ലേൺ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് ലോ ഓപ്ഷൻ ബി ലോ ഓഫ് ഡിസ്യൂസ് ഓപ്ഷൻ സി ലോ ഓഫ് യൂസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ലോസ് ആണ് ഈ ലോസ് ലോ ഓഫ് റെഡി റെഡിനെസ് ലോ ഓഫ് ഡിസ്യൂസ് ലോ ഓഫ് യൂസ് ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് ഇത് ആരുടെ ലോ ആണ് ഈ എസ്തോണ്ടേക്കിൻ്റെ ലോസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലോസ് എല്ലാ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ ലോസ് നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ ലോ ഓഫ് യൂസ് ആണ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ വൺ ഹാസ് വൺസ് ബീൻ ലേൺ ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അതായത് ലോ ഓഫ് യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോസ് മറക്കാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് എന്താ ലോ ഓഫ് ഡിസ്യൂസ് എന്താ ലോ ഓഫ് യൂസ് എന്താ ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് എന്താന്ന് അത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതെ കൺഫ്യൂസിങ് ആവാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആ തിയറിയിലാണ് ലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ലോസിൻ്റെ അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ തിയറി പോയി കണ്ടിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ലോസ് എന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്കിൽസ് ഓപ്ഷൻ സി മെച്ചുറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നോളജ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കില്ല് നോളജ് ഇതെല്ലാം ലേണിങ്ങിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് പക്ഷെ മെച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നതല്ല അത് നമുക്ക് ജന്മന കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് മെച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൈഫിൽ അക്വയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം മെച്ചുറേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് അതല്ലാണ്ട് തീ വേറെ തരത്തിലും ഇത് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ലേണിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രുതി ഇസ് എൻ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷീ വാസ് വെരി ഹൈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് സ്കോഴ്സ് ഹൈ ഇൻ ഓൾ സബ്ജെക്ട്സ് എക്സെപ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഷീ ഹാസ് സം പെർട്ടിക്കുലർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഡൂയിങ് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഹ്യോ വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് ഓപ്ഷൻ എ ഡിസ്ലക്സിയ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഓപ്ഷൻ സി ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്താണ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ശ്രുതി ശ്രുതിക്ക് ഹൈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് സ്കോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ മാത്രം ചില ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ചില ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏത് തരം ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യെസ് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് മാത്സിൽ മാത്രം വരുന്ന ചില ഡിഫെക്ട്സ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണ് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം ഇത് മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് അല്ല ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഒരേ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയല്ല അപ്പം എല്ലാ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെയും ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണുക ലേണിംഗ് ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഡിസ്പ്രാക്സിയ ഇതൊക്കെ
ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻസറി മോട്ടോ സ്റ്റേജിൽ കുട്ടി അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് പെർമനൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിയാഷേസ് തിയറി ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ലൈൻസ് എ ചൈൽഡ് കൻ തിങ്ക് ലോജിക്കലി അബൌട്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ഇവൻസ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേജ് മാർക്സ് ദിസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ സെൻസറി മോട്ടോർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ ഓപ്ഷൻ സി കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ ഏതാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എ ചൈൽഡ് കൻ തിങ്ക് ലോജിക്കലി അബൌട്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ഇവൻസ് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് യെസ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിയാഷയുടെ തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിയാഷയുടെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ പിയാഷയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജസ് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിയാഷയുടെ തിയറി ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ പിയാഷയുടെ തിയറി ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വോയിസ് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കാണാത്തവർ കാണുക പിയാഷയുടെ തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് എൻ സി എഫ് വാസ് ഫ്രെയിംഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓൾറെഡി മാർക്ക്ഡ് ആണ് അപ്പം നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് ആൻഡ് കേരള കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കെ സി എഫിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ സി എഫ് ആൻഡ് എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എൻ സി എഫിൻ്റെയും അതിൽ അതിൻ്റെ ഫോം ചെയ്ത ഇയർ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കാരണം ഒരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പെഡഗോഗിയിലും സൈക്കോളജിയിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഞാൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോ അത്രയും മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും കേട്ടിട്ടിന് ഉറപ്പിക്കാം ഈ ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്